tiếng Anh thương mại. English for business. Bài 20 thương lượng phần 2 tiếp theo. Lesson 20 negotiating. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục đa văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là EMS biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Trong bài 19, bạn đã học được phần nào cách ăn nói khi thương lượng. Trong bài hôm nay, bạn sẽ biết làm thế nào để đối phó với tình trạng xung khắc, đồng thời tìm hiểu luôn cả cách kết thúc cuộc thương lượng. Nhưng trước khi tiếp tục bài học, chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại trong bài 19 để xem mình còn nhớ được chừng nào. We have concerns about the proposed transportation arrangements. Do all of your suppliers sell under the terms of CIF? No, they don't. Some sell on an FOB basis, that is, free on board. This means that we arrange and pay shipping, freight and insurance. Your responsibility would be to transport the tea from the warehouse to the wharf. In that case, we'd prefer to go under the terms of FOB. I see. Harvey? Here are the estimated costs, FOB in US dollars per container. If you agree to a reduced price per kilo, then we can agree to purchase under the terms of FOB. Provided that the reduction in price is pro rata, we can go along with that. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài 20 với đề tài thương lượng. Bà Lian nay lại có thêm ưu từ khác. Your purchase specifications are very detailed. You specify moisture content color and flavor. Ông đề ra những quy cách rất chi tiết trong việc mua hàng. Ông quy định độ ẩm, màu sắc và hương vị. No buyer has ever questioned the quality of our product. Chưa có một khách hàng nào lại nghi ngờ chất lượng hàng của chúng tôi cả. In fact, we pride ourselves on the consistency and high grade of our tea. Thực tế, chúng tôi lấy làm hãnh diện vì trà của chúng tôi là hàng cao cấp và chất lượng không bao giờ thay đổi. I assure you, these specifications are standard. Tôi cam đoan với bà rằng đây là những quy cách tiêu chuẩn. Still, in good faith, such specifications should be unnecessary. Dầu vậy, đã chấp nhận nguyên tắc công bằng và thành thật thì đâu cần những quy cách này. I fully understand your concerns here. Tôi thấu hiểu nỗi băn khoăn của bà ở đây. But these conditions reflect standard product guarantees. Thế nhưng, những điều kiện này thể hiện sự bảo đảm chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn. In no way are they meant to throw doubt on the quality of your tea. Chứ không hề thể hiện sự nghi ngờ đối với chất lượng trà của ông bà. It's just that we need to have a mutual understanding of what exactly is being supplied. Vấn đề ở đây là Cả đôi bên cần biết rõ sản phẩm được cung cấp là mặt hàng như thế nào mà thôi. <cười> OK. I think it would be a good idea to come back to this later. Let's look again at where we have agreement. Thôi được. Tôi nghĩ là tốt hơn ta nên trở lại vấn đề này sau. Giờ hãy xem lại những gì chúng ta đã thỏa thuận. Trong các cuộc thương lượng, tình trạng mâu thuẫn thường xảy ra không ít thì nhiều. Bạn nên nhớ là mâu thuẫn cũng có lời, chứ không phải là không. Nó chẳng những cho ta thấy những khác biệt lớn hơn cần phải được giải quyết, mà còn tạo cơ hội cho đôi bên hiểu rõ lập trường của nhau hơn. Điều quan trọng ở đây là hai bên vẫn tiếp tục thương thảo một cách tích cực và cùng hướng đến những mục tiêu chung. Tới đây xin bạn để ý xem Douglas nói như thế nào để trấn an bà Lian. I assure you, these specifications are standard. Tôi cam đoan với bà rằng đây là những quy cách tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể dùng những cách diễn tả sau đây để tránh ngang người khác. You don't need to worry about that. Anh không cần lo lắng về vấn đề đó. Let me put your mind at rest about that. Để tôi giúp ông an lòng về điều đó nhé. Let me reassure you that it's standard practice. Xin ông cứ yên tâm. Đó chỉ là thủ tục tiêu chuẩn thôi. Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. I assure you these specifications are standard. You don't need to worry about that.
Let me put your mind at rest about that. Let me reassure you that it's standard practice. Douglas cũng tỏ cho bà Lian thấy là ông hiểu ý bà, cho dù ông không đồng ý với bà về điều đó đi chăng nữa. I fully understand your concerns here. Tôi thấu hiểu nỗi băn khoăn của bà ở đây. Điều quan trọng là hai bên cần phải nhìn nhận nỗi ưu tư của nhau. Muốn như thế, bạn có thể dùng thêm một số cách diễn tả sau đây. I realize your position. Tôi biết lập trường của ông. I appreciate your position here. Tôi thông hiểu quan điểm của ông ở đây. Bây giờ chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. I fully understand your concerns here. I realize your position. I appreciate your position here. Bà Lian sử dụng cụm từ good faith. Đây là cụm từ được dùng trong tất cả các hình thức giao dịch thương mại và pháp lý. Trong thế giới kinh doanh, good faith có nghĩa là đôi bên đều có ý định cư xử công bằng và thành thật với nhau. Người ta thường thừa nhận rằng good faith là nền tảng của luật khế ước. Tuy nhiên các bên liên hệ vẫn có thể bị thưa kiện vì không tôn trọng nguyên tắc này. Khi có sự mâu thuẫn hoặc có sticking point, tức là khúc mắc, thì điều quan trọng là hai bên vẫn phải giữ thái độ tích cực. Douglas đã có thái độ như thế bằng cách hoãn lại cuộc tranh luận cho đến khi mọi người bình tĩnh trở lại, đồng thời ông lái câu chuyện để mọi người chú tâm vào những thành quả đã đạt được. Mời bạn nghe lại một lần nữa. Ok. I think it would be a good idea to come back to this later. Let's look again at where we have agreement. Thôi được. Tôi nghĩ là tốt hơn ta hãy trở lại vấn đề này sau. Giờ hãy xem lại những gì chúng ta đã thỏa thuận. Chúng ta cũng có thể nói Let's look at what we've achieved so far. Hãy xem chúng ta đã đạt được những gì rồi. Hoặc chúng ta có thể đề nghị một hướng giải quyết. Ok. A compromise would be to change the wording. Được rồi. Giải pháp xung hòa ở đây là thay đổi ngôn từ trong văn bản. Let's find the middle ground here. Chúng ta hãy tìm một giải pháp xung hòa. Bây giờ chúng ta thử tập nói những câu sau đây, mời bạn nghe và lặp lại. I think it would be a good idea to come back to this later. Let's look again at where we have agreement. Let's look at what we've achieved so far. Okay, a compromise would be to change the wording. Let's find the middle ground here. Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đài Úc Châu. Bài 20, Thương lượng, phần 2, tiếp theo. Lesson 20, Negotiating. Ông Douglas và bà Lian đã đi đến một giải pháp dung hòa cho chuyện rắc rối xoay quanh vấn đề chất lượng sản phẩm. Bà Lian đã chấp nhận một thay đổi nho nhỏ trong phần quy định chi tiết sản phẩm trong hợp đồng. Bây giờ xin bạn lắng nghe các từ ngữ và mẫu câu mới trong khi theo dõi phần kết cục của cuộc thương lượng. OK, I think we can stop at this point. Nào, tôi nghĩ là chúng ta có thể dừng ở đây. We've made excellent progress. Chúng ta đã đạt được những thành quả tuyệt vời. We've agreed on the terms of transportation, price and product specifications. Chúng ta đã thỏa thuận xong các điều khoản về vận chuyển, giá cả và quy cách sản phẩm. Does that reflect what we've said? Điều này có đúng như những gì chúng ta đã nói không? Yes. Dạ đúng. Fine. We'll have a memorandum of understanding sent to your hotel for you to sign. Tốt rồi. 
Chúng tôi sẽ gửi bản ghi nhớ tới khách sạn cho ông bà ký. Our lawyers will draft a contract which will then be translated. Luật sư của chúng tôi sẽ thảo một hợp đồng rồi cho người dịch văn kiện này. We'll forward both language versions to your representative by the end of the month. Chúng tôi sẽ gửi bản hợp đồng bằng cả hai thứ tiếng cho người đại diện của ông bà, trễ nhất là cuối tháng này. Fine. I've given Harvey all our contact details. Vâng, tôi đã cho Harvey mọi chi tiết để liên lạc với chúng tôi. Good. So it remains for me to thank you for coming. Tốt. Tôi cảm ơn ông bà đã tới đây. I hope this is the basis for a long-term partnership. Tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng cho mối quan hệ làm ăn lâu dài. Yes, it's been a pleasure. Vâng, thật là hân hạnh. Have a safe trip home. Chúc ông bà trở về nhà bình an. Thank you. Goodbye. Cảm ơn ông. Xin tạm biệt. I will see you to your cab. Tôi sẽ tiễn ông bà ra xe. Douglas ra dấu cho mọi người biết đã đến lúc kết thúc cuộc thương lượng, như đã được đề cập trong bài 16. Rồi ông đưa ra những lời nhận xét thật khích lệ đối với thành quả đạt được trong cuộc thương lượng. Ok, I think we can stop at this point. We've made excellent progress. Thôi, tôi nghĩ là chúng ta có thể dừng ở đây. Chúng ta đã đạt được những thành quả tuyệt vời. Trong trường hợp bạn đạt được ít nhiều tiến triển nhưng cuộc thương lượng vẫn chưa thể kết thúc, bạn có thể nói: We've taken a step in the right direction. Chúng ta đã có một bước tiến theo đúng hướng. Bây giờ chúng ta thử tập nói những câu sau đây, mời bạn nghe và lặp lại. We've made excellent progress. We've taken a step in the right direction. We still have a way to go, but we know we're on the right track. Và lúc kết thúc cuộc thương lượng, bạn cần phải xác nhận rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận. Ông Douglas đã làm như thế bằng cách liệt kê những điểm đã được chấp nhận, rồi yêu cầu bà Lian xác nhận. Does that reflect what we've said? Điều này có đúng như những gì chúng ta đã nói không? Ông ta cũng có thể nói. Is that agreed? Nói như thế có đúng không ạ? Is that an accurate summary? Tóm tắt lại như thế đã chính xác chưa ạ? Bây giờ chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. Does that reflect what we've said? Is that agreed? Is that an accurate summary? Thế rồi Douglas phát họa phương án thành lập quan hệ đối tác và ấn định ngày giờ vào cuối tháng đó để bà Lian và ông Locke biết khi nào họ có thể nhận được hợp đồng. Ông ta kết thúc bằng những lời trang trọng để cảm ơn họ. Good. So it remains for me to thank you for coming. I hope this is the basis for a long-term partnership. Tôi phải cảm ơn ông bà đã tới đây. Tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng cho mối quan hệ làm ăn lâu dài. Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. Good. So it remains for me to thank you for coming. I hope this is the basis for a long-term partnership. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì mình đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. We've made good progress, good progress, good progress. We've made good progress, we're on the right track. We've made good progress, good progress, good progress. We've made good progress, we're on the right track. Trần Hành mong gặp lại bạn trong bài 21 với chủ đề Khiếu nại và sự cố. 